ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത കെമിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പേജൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പതിനൊന്നിലും എല്ലാം വേണ്ടതാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി വിത്ത് സ്മിത ടീച്ചർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്മിത ടീച്ചറിനോടൊപ്പമാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ ആറ്റത്തില് മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും സ്വസ്ഥമായിട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിൽ സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം ഷെല്ലിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് സ്റ്റേബിളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓ റിവോൾവിംഗ് എറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഷെൽസിലാണ് അപ്പോൾ പല പല ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തിയേക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഷെൽസിലാണ് ആ ഷെൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഷെൽസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം നമുക്ക് വിവിധ ഷെൽസ് ഉണ്ട് ഷെൽസിന് നമ്മൾ പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ പേര് കെ എന്നാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് എൽ എം എൻ ഒ എന്നീ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷെൽസിനെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമായ കെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്ന എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നിവാസം ഒന്നും എഴുതി പോകാൻ പറ്റില്ല അലസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേ എഴുതാവുന്ന നിയമമുണ്ട് അപ്പം ഷെൽസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഓ കൊണ്ട് തീരുവൊന്നുമില്ല ഷെൽസ് എത്രയുണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം വരും ഇത് ഉണ്ട് ഇനി ഇസഡ് വന്നിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നാ ചെയ്യും ഇസഡ് വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിക്കൊക്കെ നമ്പരൊക്കെ കൊടുക്കൂലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എ എ എന്ന് കൂട്ടിയോ എ ബി എന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തോളൂ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഷെൽസിൻ്റെ എണ്ണവും ഷെൽസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആണുള്ളത് ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നാല് ഷെല്ലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷെൽസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഷെല്ലിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചുമ്മാ ഒന്നും ഇലക്ട്രോണിനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓരോ ഷെല്ലിലുള്ള മാക്സിമം നമ്പർ നമുക്കൊരു ബെഞ്ചിലിരുത്താവുന്ന പിള്ളേർ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ഷെല്ലിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ എന്ന് വന്ന് കെ എന്ന ഷെല്ലിലാണ് നമ്മൾ വേണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന് എന്തെടുക്കണം ഒന്ന് എന്നെടുക്കണം എല്ലിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കെ ഷെല്ലിന് ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ എടുത്തു എൽ ഷെല്ലിന് ഇപ്പം എന്തെടുക്കണം രണ്ട് എമ്മിന് മൂന്ന് എന്നിന് നാല് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിന് ഞാനിവിടെ ചെയ്തു ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ എൻ എത്രയായിട്ട് എടുത്തു ഒന്ന് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു
8. அடுத்த செல்லு கண்டு பிடிச்சே 2 into என்ன திரையாதினா? 3. 3 square. That is equal to 2 into 9. That is equal to 18. அடுத்து 2 into 4 square. That is equal to 2 into 16. And that is equal to 32. இங்கனை எத்திரா? எது செல்லிந்தேயும் நம்பர் அர்ந்து உண்டு நமக்கு அதில் எத்திரம் மாக்சிமம் எத்திரை இலக்டரோன் வைக்கான் பெட்டு வென்ன நமக்கு கண்டு பிடிக்கான் பெட்டு அடுத்த நியமம் இலக்டரோன் பில்லிங் நடக்குன் higher energy இலைக்கு நடக்குனம் எங்கில் lower energies are filled first என்ன வருங்கா சிம்பல ஆயித்து பருங்கால் energy கொருங்க செல்லில் ஆத்தி இலக்டரோன் பில்லி Lower energies are filled first. Lower energies are filled first. அப்பி ஏதா lower energy? K, L, M, N என்ன பரண்ணி போகும் போல் Nucleus நோடு ஏட்டும் அடுத்து நில்க்குந்த செல்லாயா ஒன்னாமத்தே செல்லாயா K கானு ஏட்டும் energy கொருவு அவுடை ஆவிசத்தின் electron maximum ஐர் அண்ட electron fill செய்துட்டே அடுத்ததிலேக்கு fill ஏன் ஒன்றங்கள் போவுகியுள்ளு L shell கேகழின்னால L Lல் எத்திர பெட்டும் 8 L நரன்ய சேசம் மாத்ரமே electron உண்டங்கள் M shellலேக்கு போவுகியுள்ளு அதை அணிதின்றி அர்த்தம் பொல் lower energy ஏதான் சோயிக்காம் பொல் lower energy ஏதான அது கழிந்து ஏம் என்ன ரீதியிலான செல்லின்டு எனர்ஜி செல்லின்டு எனர்ஜி இங்கினை கூடி வெருந்தும் இது lower energy உள்ளா செல்லான கேயான எட்டும் lower energy செல்ல இனி ஒரு நியமோங்களை maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost shell ஒரு ஆட்டத்தின்டை ஏட்டும் அவசானத்தே செல்லில் எட்டு electron ஆன maximum பில்லியான் பட்டுந்து என்ன கூடி ஒரு நியமோங்கள் outermost shellில் maximum 8 electrons மூன் நியமங்கள் இப்ப படிச்சு ஆ மூன் நியமங்கள் நோக்கிக்கொண்டு பல இலமெண்டிலேயும் பல ஆட்டங்களிலேயும் electronic configuration இருதானைட்டு போவுகியான பல ஆட்டங்களிலேயும் electronic configuration இருதான் நம்மல் இப்ப படிச்ச நீமாம் மேணம் நீமாம் ஒன்னும் ஒருக்கந்திலே நினம் மூனு குஞ்சு நீமங்களே உள்ளு அது ஒன்னும் ஒடு Atomic number 1 எந்து நீ Atomic number இப்பா பரண்ணது Electron இந்து என்ன அரியனங்கள் Atomic number அரியனம் Atomic number இந்து என்ன மத்திரம் அனோ அத்திரையும் Electron உண்டாயிரிக்கு அப்பா Atomic number அத்திரேன் ஒன்ன so Electron ஒன்ன அது first எட்டும் energy கொருந்த செல்லிலேக்கு fillயை எப்படு ஓரோ element இந்தையும் symbolிகள் இவ हीलियத்தினே atomic number 2 atomic number இந்த அத்திரை electron ஓரோன்னின்டி அங்கன் எடுதியிட்டுண்டு lithium 3 ஆன atomic number அது உண்டு electron 3 ஆன beryllium atomic number 4 ஆன electron 4 ஆன அங்கனே சார்த்து தயாராக்கிட்டுண்டு ஓரோன்னின்டியும் electronic configuration நமுக்கு நேடுதி நோக்கா 2 electron ஆன हீலியத்தின் உள்ளது 2 electron ஆன हீலியத்தின் உள்ளது ஆரண்டு எலக்ட்ரோன்னே ஏட்டும் எனர்ஜி கொரண்ணா நம்மல் நீம் எல்லா ஓர்த்தும் வேணம் இன்னேமம் அனிசரிச்சு ஏட்டும் எனர்ஜி கொரண்ணா ரண்டாமத்தே பில்லியேது லிதியத்திருவேண்டு இனி அதனி சேசியிற்றை மிச்ச வெருந்துண்டு ஒன்ன அது அடுத்த செல்லேக்கு விடா இவிடையோ நால் ஆண்ணுள்ளது அதில் ரண்டன் இவிட வைச்சால் மிச்சம் ரண்டன் அது இங்கோட்டு விட்டு இப்போது ரண்டின் ரண்டு நால் இலக்ட்டான் நோக்கணம் இனி இவிட அஞ்சானுள்ளது இதில் ரண்டன இவ்விடை 2, 6, இவ்விடை 2, 7, 1, அடுத்ததாயிட்ட, 2, 8, ஓர்மேண்டோ, L செல்லிலு மாக்சிமம் 8 வரே வைக்காம் பெட்டு உ
അപ്പൊ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചു എൽ ഷെല്ലിലെ മാക്സിമം ആയി എട്ടെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കി ഒരെണ്ണം മിച്ചമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരെണ്ണം അല്ലെ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണ്ട ഇവിടെ വെക്കാന്നിരിക്കാൻ നിയമമില്ല ആ ഒരെണ്ണത്തെ നമ്മൾ എം ഷെല്ലിലേക്ക് വിട്ടു എം ഷെല്ലിലേക്ക് ഇനി ആ പാറ്റേണിൽ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തില് ഒരു പതിനെട്ട് എണ്ണത്തോളം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചേക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോർ മോഡൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് അതായത് പ്രോട്ടോൺ അല്ല ന്യൂക്ലിയസില് ഇലക്ട്രോൺ അതിന്റെ ഷെൽസില് ഓരോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഷെല്ലും ഒരു ഇലക്ട്രോണും മാത്രമേ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കുമെന്നും അതിന്റെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ഇടാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോയേക്കര